Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, selamat siang semuanya. Ada see you again, ada Fare, Farel, Sri, Mia, Ujmiarti, Indah, Gita, Kencana. Alright, um, happy to see you again this uh, siang ini. Jadi semoga mudah-mudahan semua sehat-sehat saja. Ya, uh, gimana kabarnya ini Farel? Apa, Sam? Kamu gimana kab lain, Sam? Gimana kabarnya, Farel, teman-teman semua? Bagaimana kabar Alhamdulillah, Sam. Alhamdulillah, baik ya. Oke. Okay. Itu... Ya, insya Allah, Sam. Oke. Okay. Itu yang penting ya, Alhamdulillah. Semoga kuliah lancar juga semuanya ya. Um, baik, uh, sebelum saya mulai, ini saya kirimkan link absensi. Silahkan diisi bagi yang sudah join. Baik. Hari ini kita topiknya tentang ini ya, fokus on country uh, the USA, uh, United States of America. Jadi kita istilahnya jalan-jalan ke USA melihat uh, what does it mean uh, about the US tentang negara Amerika Serikat. Kenapa kalian perlu tahu tentang USA? Karena USA memang salah satu English speaking countries negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Uh, baik, I will now continue our learning for today. Awalnya saya pikir kita uh, pakai premier saja, tapi ternyata setelah saya pikir-pikir lagi, it's better for the student to join with Zoom daripada mendengarkan di uh, YouTube premier seperti itu ya, karena lebih bagus bisa langsung bertanya. Um, okay, so I'm going to share the PowerPoint with all of you. Okay, now here it is. Ini dia tema kita. Di perkuliahan sebelumnya juga ada pernah saya membahas tentang tentang uh, USA. Materinya tidak tahu berbeda, tapi ada penambahan sedikit di uh, materi, materi sekarang. All right, so here it is. Uh, focus on country, uh, the United States of America. As you can see, this is the American flag, bendera Amerika, dan ini gambar ini adalah uh, seal atau logo dari uh, presiden of the United States. Uh, this is the, the logo of the president. I found this picture from uh, a dictionary, Webster's dictionary. Jadi sengaja saya scan lalu saya ambil fotonya. Saya uh, letakkan di sini ya supaya diketahui oleh mahasiswa Win ya, Imam Bonjol. So this is about the United States of America. Oke, okay. uh, Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Mudah-mudahan nanti saya dalam menyampaikannya tidak ada yang uh, salah ya. Jika ada nanti kekeliruan, you may cross check again the information and then you can verify if you found something that I have uh, stated uh, wrongly. All right, so we start from here. Uh, what are we going to study for this meeting? We're going to have four subtopics about the United States of America. The first one is the US Constitution and Government. Kita akan belajar tentang konstitusi Amerika Serikat dan uh, pemerintahannya. Yang kedua, we will study about the legal system in the US. Legal, legal system in the US. Ini maksudnya sistem sistem yang berlaku di Amerika Serikat berkaitan dengan hukum. Yang ketiga, we also talk about education in the USA. Dan yang keempat, karena kalian adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri, maka saya akan membahas sedikit banyaknya tentang Islam and Muslim in the USA. Nah, bagaimana Muslim dan bagaimana Islam kan hingar bingar beritanya Islam itu begini begitu di USA. Nah, saya ambil nanti sumber sumber dari yang valid, karena banyak situs-situs yang kadang-kadang diragukan kebenarannya, yang berusaha mengadu domba antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Amerika Serikat, dan demikian juga mengadu domba negara Amerika dengan negara Indonesia. Padahal sebenarnya ada mutual understanding, pemahaman mutual atau lintas budaya yang perlu. Nah ini gunanya mahasiswa belajar tentang cross-culture understanding. The first one we start from here. Ini kita lihat ini peta dunia uh, the world map. 
Piala Dunia. Nah, kalian lihat di sini ada sebelah kanan ini kita, ini Indonesia, kita di Asia Tenggara. Ini yang besar di sebelah kanan ini, ini adalah Asia. Nah, kemudian yang di, di, di bawah bagian selatan dari Asia, kita ke bawahnya itu adalah Australia. Nah, ini kan Antartika ini. Nah, kutub selatan di bawah di atasnya itu ada Australia dan New Zealand di sini. Kemudian Indonesia. Nah, Cina di sini dan di atasnya adalah Rusia. Ini dulu dikenal dengan Uni Soviet di sini ada perang berkecamuk dulunya ya. Nah, kemudian kita lihat berapa jarak jauhnya Indonesia dengan Amerika Serikat segini ke sini. Ini United States. Nah, ya. So, if you can uh, notice that, nah ini United States. Jauh ternyata perjalanannya. Uh, if you want to go to uh, the country, kalau Jepang berada di sini. Ini, 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 ini uh, Jepang, Cina, Jepang, Taiwan, uh, kemudian Korea dekat-dekat sini ya. Nah, ini uh, United States of America. Ini benua Amerika. Ini semuanya ini disebut benua Amerika. Nah, yang ini yang di atas Amerika Utara, North America. Jadi jangan disamakan ya Amerika Utara dengan United States beda. Amerika Utara, Amerika bagian utara, North North America yang terdiri dari US dan Kanada. Sementara Amerika Selatan, benua Amerika bagian selatan terdiri dari beberapa negara. They are Brazil, kemudian ada yang paling besar di sini adalah Brazil, di sini. as you can see. Ada Cuba, ada Mexico, Mexico di bawah ini ya. Nah ini United States. Nah kita nanti fokus ke sini nih. Kita we would like to visit the US. Uh, how to know and what we want to know about the US dari empat topik yang saya sebutkan di atas. Nah nanti kita kita lihat dulu nanti sebentar video tentang culture and interpersonal communication. Ya saya stop share dulu di sini. I'm going to open the uh, video about culture and interpersonal relation. Um, hold on, I think it's we found it here. Mm, okay. Uh, please let me know kalau bisa didengar suaranya. Um, ini belum saya share. Right, it's it's still being open right now. Masih dibuka, open with, uh, apa bagusnya? Uh, film and TV. Okay. Film and TV. I hope it works. Hmm. Okay, uh, I can open it. So I'm going to share it with to share it with all of you. Share sound. Um, okay, this is the video. Ini dia videonya. Um, I will play. Please let me know kalau suaranya nggak terdengar ya. Okay, sir. Everywhere you go, you will witness culture. Whether you're in Australia, India, or even in an office workplace, culture can be seen through decorations. Can you hear the voice? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Okay, yes, good. Sir. Ini udah volumenya udah status. Oke, okay, now please, uh, please watch. Clothing. And it can be even eaten through food. Many people do not actively think about their culture because it is so ingrained into everyday life that culture has become a part of each and every single individual's identity. Though that leaves many wondering what is exactly culture. Well, culture is an established set of beliefs, attitudes, and practices shared by a group of people. At a very young age, you learn culture, especially from your parents. But as you grow older, you can learn culture from friends and mass media. It is also important to note as you become older, you may begin to learn deeper aspects of your own culture. Culture is also communicated. Each culture has different variances of communication that conveys one meaning in one culture, but simply totally different in another. 
culture is also layered. Many individuals have their own meaning of culture and often incorporate other various traditions into their own culture. Finally, culture is lived. It influences how we live, where we live, how we think, and even more. Obviously, culture is super important. As the world becomes more diverse, often an idea of us versus them occurs across different cultures. This is what we can call an in-group versus out-group. An in-group are the people who you consider to share similar beliefs, attitudes, and practices so you are more welcoming and warm to these people, while on the other hand, the out group are the people you consider to be different and not part of your own group. Consequentially, you are more hostile to these individuals. Hostility can be expressed through prejudices, which are stereotypes that reflect one's attitude towards another group. There is the stereotype content model which explains that prejudice center on two judgments made about others. The judgment is either benevolent or hostile. Benevolent prejudice is where one believes that the group is inferior but also friendly, while hostile prejudice is where the outgroup is seen as incompetent and unfriendly. Regardless, both show how it is not okay to have prejudice against other cultures. Culture differences also influence communication. First off are individualistic cultures versus collectivist cultures. Individualistic cultures value independence as well as personal achievement and often communicate with others about themselves. Collectivist cultures value group identity and often communicate with in mind the values of the group. Next, we have high context culture versus low context cultures. High context cultures use vague language to convey important meanings and speak indirectly, assuming the group will understand. While low context cultures communicate in clear, direct manners and often will openly express wants, desires, etc. Then there is uncertainty avoidance, which is a degree in which cultures are willing to accept unpredictability. High uncertainty avoidance cultures like rules and predictability. While low uncertainty and avoidance cultures value diverse views, innovation, and unpredictability. There's also display rules. Rules regarding where, when, and how to display emotions. Some cultures feel it is inappropriate to display extreme emotions while other cultures feel differently. Cultures also differ in the idea of power distance, which is the degree which people of a culture view unequal distribution of power acceptable. High power distant cultures expect those of lower status to be humble and avoid conflict with those of higher power, while low power distance cultures expect more collaboration and open discussion of different ideas. Between those of higher power and lower power, finally there's an idea of monochronic time orientation versus polychronic time orientation. Monochromic time cultures value time as precious and often adhere to a schedule and expect others to do the same, while polychronic time cultures view time as lenient and free and don't really follow schedules. So with all these differences, how exactly do you communicate with others of different cultures? Well, you must practice intercultural communication competence. Intercultural communication competence is the ability to interpersonally communicate appropriate ethical ways with others from different cultures. You should practice world-mindedness. You can practice world-mindedness by showing respect towards other cultures, accepting one's expression of their culture, and avoid judging an individual's cultural beliefs. To do this, you must understand that behaviors have complex causes, so before making judgments based on other cultural behavior, check your perception. and your own understanding of that culture. Finally, you can practice communication accommodation, which you adjust your own communication based on the other person's communication style. Those who practice uh, communication accommodation are seen as more confident and socially acceptable. 
By beginning to understand culture and its impact on communication, you can better communicate interpersonally with others of different cultures. And soon enough, you'll eventually have friends from all over the world because of how much you understand culture now. Okay, that was it from uh, Elena Smith. Thank you. Thank you, Elena Smith, for your video. I take your video from YouTube. So I'm using your video for my class. Um, the content ID is for Elena Smith. All right, so I stopped share the video about that one. Now I continue about the United States. Um, like what I have discussed with you before, kita lihat dunia ini kan sangat uh, besar, so big and huge. Therefore, there are many people living on earth with different lifestyles, different thoughts, different personal characteristics and different languages. And our duty is to build this cross-culture understanding, not sacrificing ourselves, but we try to uh, move out from ourselves to see what's out there. Untuk melihat apa sih di luar sana, gitu ya, di luar Indonesia, agar Indonesia bisa aktif berkomunikasi dengan dunia-dunia dan bangsa-bangsa lain secara global. Nah, di sebelah kanan ada, kalian lihat ini logo, logo dari um, E Pluribus Unum, ini dari United States. Maknanya E Pluribus Unum ini maksudnya sama seperti melting pot, everyone gathers together, karena manusia ini bertransmigrasi, pindah-pindah tempat dulunya, maka dalam satu tempat wadah dilindungi dalam satu negara. And then this is American flag, bendera Amerika Serikat. Dan seperti kalian lihat ada bintang-bintang ini, ini melambangkan jumlah states yang ada di United States. Jadi Amerika Utara bukan Amerika Serikat ya, Amerika Serikat adalah United States, Kanada ini di North America. Ini South America. Now we see specifically about the United States ini uh, gambarnya saya ambil dari uh, sebuah kamus. Uh, nanti I will show you the picture. This is the United States of America. We have sebelah di sini ada San Francisco, uh, San Jose, Berkeley. This is California, sebelah West Coast, sebelah barat California. Nah, kalau yang bertanya, where is New York? New York di sini. Nah, di, di, ini di New Jersey, Delaware, kemudian Washington DC. Kentucky, Ohio di sini. Nah, kalau saya kalau saya dulu studinya di sini di Illinois. Nah, ya, jadi di dekat sini, dekat Missouri, uh, naik mobil saja sebentar sudah sampai ke Washington DC atau ke Virginia dan North Carolina. Nah, this one is uh, kalau ke atas kita akan ketemu dengan Ontario, Canada. Celine Dion came from here, Montreal. Di sini dia, Celine Dion penyanyi lagu uh, My Heart Will Go On ya Titanic itu uh, she came from here Quebec Quebec Canada so in Canada people not only speak English but they also speak French uh, dulunya kolonialisasi things like that making the language migrate as well ini Hawaii uh, Hawaii Honolulu uh, okay so that is the geography of the United States nah kita lihat berikutnya This is Canada. Kalau ke atasnya Alaska juga bagian dari Amerika Serikat. This is Alaska. Nah, kemudian ini national boundary. Ini garis-garis seperti ini national boundary um, area-areanya. Nah, yang kuning ini Northwest Territories, uh, territorial uh, Northwest bagian dari uh, ini Kanada juga ini. This is Canada, British British Columbia. Dulunya Kanada ini masih Uh, di bawah dari uh, makanya disebut diberi nama British Columbia Columbia uh, British ini Alaska oke okay, so that is about the geography sekarang kita lihat ke United States Constitution and Government yang menjadikan sebuah negara itu negara adalah konstitusi atau undang-undangnya dan pemerintahannya makanya dia disebut sebuah negara beda dengan bangsa kalau bangsa is a nation Bangsa itu dia satu rumpun. Sementara kalau negara adalah sistem pemerintahannya. Orang-orang yang dipercaya untuk memimpin dan memerintah sebuah bangsa. Itu negara. 
So we would like to see first what what is the constitution of the US. Uh, ini saya ambil dari uh, buku as you can see sebelumnya I'm going to see slides number two. Nah, ini seperti kalian lihat ada gambar sampul buku saya ambil sumbernya dari sini. Oxford Advanced Learners Dictionary. So the material that I'm going to explain to you today is taken from this book. And uh, this is a valid because Oxford Dictionary is international um, new students edition. So I think it's, it's, it's uh, worthwhile for all of you to know about this one. So I move on to slide number five. Uh, no, it's not that one, it's number six. Okay, so the United States, it says like this. The United States has a written constitution which sets out the principles of government. It was drawn up in 1787 and has so far been changed or amended 26 times. Jadi sejak 1787 Amerika Serikat itu sudah memiliki undang-undang loh, bayangkan. Kita 1945 Amerika Serikat sejak tahun 1787. <laughs> Oke, okay. um, dan aturan itu disebut The first ten amendments, known together as the Bill of Rights. Jadi ada ten amendments, 10 amendments yang disebut waktu itu disebut Bill of Rights. Set down such basic rights as the freedom of speech, of religion, and of the press. Jadi pada tahun 1787 ini, di terkala uh, ten amendments yang pertama, yang dikenal oleh Bill of Rights, dan berisi hak-hak setiap warga negara yang berupa kebebasan berbicara, kebebasan dalam hal agama, dan kebebasan dalam hal pres. Nah, jadi jangan heran di sana itu kita nggak bisa maksa-maksa orang, oh kamu kamu kenapa kamu gitu, kamu, kenapa agama, agama kamu itu, kenapa kamu gak jilbab, nggak bisa. We cannot uh, do that. So everyone is free to have freedom of religion. Ini Bill of Rights, dasar the basic and the core of the United States. To ensure that no individual or group has too much power, The Constitution shares power between three groups, the Executive, the President, the Legislative, Congress, and the Judicial, the Court, in such a way that each has a certain authority over the others, a system of checks and balances. Nah, jadi ternyata prinsipnya di Amerika Serikat itu pemerintahnya adalah untuk memastikan tidak ada seorang individu pun atau kelompok manapun yang memiliki kekuasaan yang terlalu besar. Nah, jadi tidak boleh diberikan absolutisme, tidak ada di Amerika Serikat tersebut. Jadi konstitusi itu, undang-undang ini yang Bill of Rights tadi itu, dibagi kekuasaannya dalam tiga kelompok. Dikenal eksekutif, yaitu presiden, legislatif, ini dalam bentuk kongres atau senat. Kemudian judicial, judicial ini tentang sama seperti kita di uh, Dewan Legislatif, uh, Ya, itu the courts, mahkamah agung, mahkamah konstitusi seperti itu ya. In such a way, nah, agar sampai kepada ini sistem dari check and balance. Jadi everything should be check and balance. Harus di uh, proporsional gitu. Jadi tidak ada misalnya oh presiden paling ini absolut semua berkuasa dalam segala tidak. No. Legislatif apakah senanya saja bikin peraturan undang-undang tidak. Judicial atau persidangan di Amerika Serikat mereka ini ACC ini tidak tempat pilih nggak bisa. So everything should be put a system of checks and balances. Ya, jadi ini sistemnya kita lihat yang uh, pertama dari uh, the United States Constitution and Government. Ini ini salah satu uh, gambar presiden Amerika Serikat di depan White House. Jadi White House ini uh, rumahnya kebetulan catnya berwarna putih ya. So Maybe there is a specific history why that this building was named White House, but I'm not quite sure. But you can find information about that in Wikipedia or in many other uh, trustable sources. The next one, we would like to see this. Uh, ini Bill of Rights. Ini contoh dari the Bill of Rights. Ini kecil-kecil. Um, ini yang aslinya. Uh, tulisannya seperti ini. Ya. Jadi orang-orang zaman dulu itu nggak ada komputer. Mereka tulisan tangannya itu sangat bagus, sangat uh, artistik ya. Kalau saya melihat uh, kebanyakan orang-orang 
uh, America ini they are artistic they, they like arts they love to create arts beautiful handwriting all of that ya. Yeah. Nah, jadi kemudian kita lihat di sini when a candidate has been chosen by a party he or she will campaign to win the election. The president is not elected directly by the people by but by an electoral college. Voters in its state select the list of electors. The party in each state whose list receives the most votes wins the state, and those electors then vote for their party's presidential candidate. Jadi sistem pemilu di Amerika Serikat itu um, beda-beda tipis dengan yang ada di kita. Kalau di sana itu seseorang kandidat presiden itu, um, kalau misalnya sudah dipilih oleh sebuah partai, dia secara individu akan melakukan kampanye. Bisa jadi jalan-jalan ke berbagai state, ya. Kemudian presiden tersebut tidak dipilih secara langsung oleh masyarakat Amerika Serikat tidak, tapi melalui uh, electoral college secara elektoral. Ya. Jadi yang voter setiap uh, state itu memiliki sistem yang berbeda. Mereka yang memilih electors, ya. Kemudian mereka yang akan memilih kandidat dari uh, presiden. The president proposes new laws and changes in policy, but Congress must agree before they are passed. Kemudian, the president is not a member of Congress and so cannot personally introduce bills there. Nah, jadi, presiden Amerika Serikat itu, dia diberikan hak untuk mengajukan undang-undang atau hukum yang baru ya, dan perubahan-perubahan yang ada terkait dengan kebijakan yang ada, tapi harus disetujui terlebih dahulu oleh Kongres atau Senat. Uh, kalau yang di kita mungkin kebalik ya, DPR yang membuat uh, undang-undang lalu disahkan oleh Presiden. Itu yang yang saya pahami. Kalau kalau tidak mungkin Presiden membuat aturan, DPR mensahkan. Uh, kalau di Amerika Serikat Presiden yang membuat aturan, Kongres yang menyetujui atau tidak. Jadi Kongres ini Istilahnya mereka itu kerja kelompok, presiden nggak kerja sendiri, kongres juga kerja. Presiden itu tidak anggota kongres, nah jadi tidak boleh menjadi bagian dari kongres. Kongres itu beda, kongres itu perwakilan dari masing-masing state. Dan uh, presiden tidak bisa secara personal memperkenalkan bills ya di kongres. Nah, jadi kongres itu lebih sebenarnya lebih 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 kokoh kekuasaannya dibandingkan presiden. Ya, kalau dalam paman seperti ini bills of rights karena hak-hak setiap warga negara diatur secara konstitusi di Amerika Serikat. Nah, ini contohnya we the people secara plural semua orang dianggap ada di sana di Amerika Serikat itu. Kemudian kita lihat berikutnya. Ini salah satu contoh gambar dari Bill Clinton kampanye untuk pemilihan. Ini kebetulan This is the picture that I found in the Oxford Dictionary book. So I just show you this picture because it was valid. Uh, this is one of the American uh, US president, Bill Clinton, pada waktu kampanye politiknya. Ya. So I think he was one of the good figure of the US uh, presidents until personal problem emerged, you know, so on and so forth. Uh, that's how politic is. Uh, the president represents the country's head of state, but also has real political power. Elections for president are held every four years, sekali empat tahun, and no president may hold office for more than two terms. Jadi tidak ada presiden itu yang menduduki kekuasaan sebagai presiden lebih dari dua kali periode, nggak ada. Hanya dua maksimal. Ya, itu Amerika Serikat, loh, negara superpower. Kemudian, um, Presidential candidates, uh, ini presiden itu dia mewakili negara sebagai head of state, jadi kepala negara, kepala negara namanya ya. Uh, presidential candidates are chosen by the political parties either through primaries, direct election, or at state convention or caucuses, meetings of party representatives depending on the state. Jadi kandidat presiden itu dipilih oleh partai politik melalui uh, pemilihan langsung atau secara konvensi di setiap negara bagian. Saya seperti saya di Illinois misalnya kan, lalu saya uh, dipilih oleh partai saya naik menjadi calon presiden. Ya dipilih, di, di, dipilih dulu sama state-state yang lain begitu. Ya, jadi nggak bisa nongol sendiri aja nggak bisa. It's a political party. 
kandidat uh, ya sebagai kandidat. Jadi partai yang memilih naik dia ke atas. Kemudian kita lihat ini berikutnya. Nah ini contoh dari Kongres. Nah, jadi Kongres itu lebih berkuasa dibandingkan presiden di, di United States karena kepalanya banyak saya lihat ini. Wow. Ini namanya the House of Representatives. Ini perwakilan dari masing-masing state yang ada di United States. Maka, maka mereka disebut negara bagian. State itu adalah negara bagian. Jadi seperti misalnya kalau kita provinsi, we have uh, Aceh, uh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, kemudian uh, provinsi Lampung, provinsi lah semuanya di Indonesia. Bayangkan perwakilan setiap ini, gubernur itu berkumpul, itulah yang menjadi Kongres, uh, House of Representatives. Ya. Jadi uh, sistem DPR, ada DPRD, itu mungkin hampir sama dengan itu. Namun posisi DPR, DPRD itu kan ada garis, put, ada garis Uh, bukan garis komando, dia dia garis putus-putus itu dengan uh, presiden kalau di kita Indonesia. So as you can see, there is the picture of the Congress. Jadi Kongres inilah yang harus me- menyetujui uh, undang-undang sebelum disahkan ke masyarakat. Congress consists of two houses, the Senate, to which each state elects two senators for a period of six years. And the House of Representatives, in which the number of representatives from each state depends on its population. Bills cannot become law until they have been passed by both houses. And if they are not passed by a two-thirds majority, they can still be voted, vetoed by the president. Bills must not conflict with the Constitution. Jadi ada namanya Kongres itu, Birtas Dua, pertama Senat, kemudian House of Representative. Nah, ini House of Representative yang satu lagi disebut Senat. Jadi Senat itu terdiri dari dua orang, dua senator yang berasal dari masing-masing negara bagian. Each state. Nah, bayangkan kalau misalnya dari provinsi Sumatera Barat ada dua menjadi senator misalnya seperti itu yang kan berlaga secara nasional, berperan secara nasional dan House of Representatives ini terdiri dari representatif perwakilan Jadi setiap negara bagian tergantung kepada populasi. Jadi semakin besar populasi maka representatifnya tentu semakin banyak di dalam ruangan itu. Jadi tidak melalui mekanisme partai politik. It's based on population. Bills cannot become law. Bills itu tidak bisa menjadi hukum sampai dia harus disetujui dulu oleh Kongres yang dua-dua ini Senat dan House of Representatives. Jadi nggak bisa ngasal uh, bikin peraturan terus oke okay, sah jadi nggak nggak seperti itu kalau di US ada panjang uh, aturannya ya. Kemudian if they are not passed by two thirds majority majority they can still be vetoed by the president. Jadi kalau misalnya uh, jenis two third dua per tiga mayoritas menyetujui maka bisa diveto oleh presiden. Tapi kalau lebih dari setengah, maka bill atau undang-undang tersebut akan ditolak oleh Kongres. Bill itu tidak boleh berkonflik dengan konstitusi. Tidak boleh. Undang istilahnya peraturan-peraturan yang baru itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, UUD, ya, preambul, pasal-pasalnya yang basic yang the first constitution of Indonesia seperti itu, itu harus sejalan dengan peraturan-peraturan yang berikut-berikutnya. Pun demikian, peraturan berikut-berikutnya harus sejalan dengan undang-undang yang pertama. Karena lahirnya negara dari situ. The federal government is responsible only for matters of national importance, such as foreign affairs, trade, and defense. Jadi pemerintahan federal hanya mengurusi masalah-masalah eh, nasional seperti hubungan dagang, kemudian pertahanan, keamanan, serta hubungan diplomatik. Ketika Indonesia terkena uh, musibah gempa misalnya di Sumatera Barat, uh, itu Amerika Serikat punya peran yang cukup besar dalam membantu Indonesia pada waktu itu. I still remember that. Even I have my American friend who helped me at that time. Uh, personally, uh, when I had uh, the natural disasters, earthquake, ya, yeah? uh, jadi dibantu secara ini. So that's, I think that was something. We need to appreciate, perlu kita hargai. Ya. A friend in need is a friend indeed. Teman yang ada di saat kita butuh adalah teman yang sebenarnya. That's what you need to remember. Jangan ketika kita butuh, dia hilang. Ketika dia butuh, kita ada. <laughs> Jangan seperti itu. That's, that's not a friend at all. 
the government of the individual states are responsible for all other matters. Nah. Jadi pemerintah-pemerintah di setiap negara bagian bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Jadi yang nasional itu federal. Kalau basis saya misalnya Fulbright itu dari federal government yang nasional. Ya. Nah kemudian di backup, dibantu, disupport oleh pemerintah uh, negara bagian. Saya studi di Illinois berarti pemerintah Illinois seperti itu. Ini yang baru gabung, ada waktunya 3 menit 41 detik. So I will continue. Nah ini House of Representatives um, bisa dipahami ya, ada istilahnya Kongres. We move on to the next one. Um, ada courts. Courts uh, ini Uh, federal judges are appointed by the president and confirmed by the Senate. Uh, the highest court, the Supreme Court, ini baru gabung. A Supreme Court has the power to judge whether a law passed by the government confirms to the Constitution and whether the president has acted constitutionally. If it judges that the president's behavior has been unconstitutional, he or she may be impeached, accused of a crime against the state. Wow, this is very strong. Jadi, the courts ini lembaga persidangan negara Amerika Serikat itu yang terdiri dari federal judges yang ditunjuk oleh presiden dan dilantik oleh senat. Jadi beda ya, ditunjuk. Ditunjuk itu di, 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 ditunjuk oleh presiden. Bukan presiden yang melantik kalau di Amerika Serikat. Confirm dilantik oleh Senat. Senat tadi isinya apa? Dua orang dari tiap negara bagian. Ya, Kemudian lembaga peradilan tertinggi yang disebut dengan Supreme Court. Supreme Court ini memiliki kekuasaan untuk menilai apakah sebuah hukum yang digelontorkan oleh pemerintah sesuai dengan konstitusi dan atau apakah Presiden telah melanggar konstitusi telah sejalan dengan konstitusi. Tapi jika jika Supreme Court ini ini Mahkamah Agung ya, jika Supreme Court tersebut menilai presiden tingkah laku presiden ternyata telah melanggar atau tidak sesuai dengan konstitusi, maka presiden tersebut akan mengalami namanya impeached. Impeach ini kalau bahasa kita impeach bukan impeach maksudnya impeach ini telah dianggap melakukan kriminal melawan negara. Ini seorang presiden loh ya. Jadi there is no absolutism di di US. Ada penilaiannya kalau salah Anda salah meskipun posisi Anda sebagai presiden. So this is the Supreme Court. Jadi tertinggi dia secara konstitusi. Dan memang federal judges ini orang-orang memang harus dilantik dan senat sendiri adalah orang-orang yang memiliki accountability and professionalism. And of course, integrity. Ada integritas. All right, so I'll see you again in session kedua. Ini waktunya uh, kita tinggal satu menit lagi nih. Ya, yeah. so I'll see you again in session two. Ya, yeah. so it's going to be interesting. I'll see you in session two. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.